Continua il nostro viaggio tra i candidati alle elezioni per il comune di Padova, elezioni amministrative 2017. Oggi eh, siamo con Silvia Carparese che conosciamo un po' meglio, lei è laureata in filosofia, è stata vicepresidente del quartiere centro a Padova e vice coordinatore ora di Direzione Italia. Benvenuta. Grazie direttore. Allora, eh, oggi siamo qui a presentare eh, la tua lista, siamo qui a presentare soprattutto eh, Silvia Carpanese. Silvia Carpanese che eh, non è nuova alla politica, o meglio eh, non a questa politica. Certo, sicuramente per me la politica è una passione, è un impegno civile, lo dico subito non vivo di politica, mi sono occupata di politica a Padova anche nel passato ricoprendo degli incarichi in consiglio di quartiere, come lei giustamente ha detto direttore, anche come vicepresidente di quartiere, seguendo in modo particolare le attività commerciali e produttive della città e anche la commissione cultura di cui ho avuto modo eh, ultimamente di eh, approfondire anche anche a livello comunale, facendo parte della medesima commissione. Padova sta soffrendo in questo periodo? Direi di sì, Padova è una città che ha moltissime potenzialità, potrebbe avere uno sviluppo a livello internazionale, soprattutto per quanto riguarda la ricerca scientifica, le nanotecnologie, le biotecnologie e potrebbe anche proporre un sistema avanzato per quanto riguarda la sicurezza pubblica. Non dimentichiamoci che ultimamente sono accaduti anche dei fatti incresciosi nella nostra città e che c'è un problema reale di eh, sicurezza. Per cui Padova soffre per quanto riguarda questo aspetto. Purtroppo lei è stata anche una delle, i fatti di cronaca, le, le, li raccontiamo ogni giorno da questi teleschermi e uno di questi giorni appena trascorsi eh, lei insomma, è, stata, è salita ai, ai sì, della cronaca. Eh, purtroppo in breve, proprio in pieno giorno, ahimè, sono stata aggredita alle spalle da un individuo non ben identificato perché portava una bandana, ma questi fatti non devono assolutamente accadere bisogna circolare liberamente nella propria città in modo sereno con Massimo Bittonci si è studiato un piano di controllo del territorio eh, di concerto con le forze dell'ordine, prefetto e questore con la dislocazione dei presidi delle forze dell'ordine nelle aree più a rischio eh, come l'Arcella la Guizza e il Bassanello, anche la prima parte di Montà dove purtroppo avvengono soprattutto negli orari serali eh, attività diciamo così illecite come lo spaccio della droga. Qualcuno dice che Massimo Bitonci e i suoi amici, in questo caso anche la vostra lista, eh, la, fa, la dice un po' troppo grossa, cioè non c'è questo pericolo per la sicurezza. Ma eh, certo Padova non può essere paragonata a Napoli, ma non dimentichiamoci che c'è una microcriminalità diffusa e soprattutto a Padova esistono proprio dei gruppi che si sono divisi la città per varie attività illecite, eh, ad esempio dagli abusi eh, molte volte eh, commessi anche da eh, gruppi di cinesi per quanto riguarda il settore tessile, non dimentichiamoci che in zona industriale esiste ancora un capannone che a suo tempo era stato chiuso dalle forze dell'ordine che mercifica prodotti non ben codificati e secondo eh, sistemi non proprio chiari. Poi, ahimè, la prostituzione è ancora fortemente presente in questa città, soprattutto in Vianelli, e dietro eh, appunto Laushan, ma non solo, anche nella prima e nella seconda zona industriale. Per cui non è vero che non esistono queste problematiche, anzi si deve prevedere un'azione, io direi, piuttosto incisiva, ma comunque sempre coordinata. Dico, non è necessario certo creare allarmismo esagerato perché ripeto non siamo per fortuna una città come Napoli però io ritengo sia opportuno individuare delle misure concrete anche per la nostra città e poi direttore mi premeva anche dire un'altra cosa effettivamente Padova è una città che può soffre anche dell'aspetto relativo a posso dire all'inquinamento che spesso e volentieri non viene tenuto in debita considerazione però è la città del Veneto più inquinata, questo dai dati rilevati anche recentemente e in base agli studi statistici effettuati. Lo vediamo, d'altronde siamo in Valpadana, voglio dire, quindi <ride> respiriamo anche non volendo l'aria degli altri. <ride> Indubbiamente. E tuttavia per controllare i gas tossici si è pensato di prevedere un piano della viabilità a basso impatto urbanistico e appunto meno inquinato 
come ad esempio il trasporto su gomma con i bus elettrici, eh, prediligendo sicuramente delle corsie preferenziali per la revisione di un punto intermodale che possa garantire la presenza del tram e la presenza dello traffico diciamo così, di scorrimento su gomma. Ricordiamo che stiamo parlando con Silvia Carpanese, laureata in filosofia, ma altrettanto eh, importante perché è, è anche rappresentante della eh, lista direzione eh, Italia di Fito Raffaele in ambito nazionale, ma sì. qui in questo caso si gioca comunque la carta della lista anche per il sindaco eh, Massimo Vitonci. Indubbiamente, Direzione Italia ha un programma specifico a livello nazionale e a livello padovano. Noi eh, sosteniamo Massimo Bitonci come candidato sindaco e quindi il nostro programma sostanzialmente va nella direzione eh, naturalmente del programma del candidato sindaco. Tengo a precisare che Direzione Italia è un partito liberale e con un approccio moderato. Noi ci riferiamo al liberalismo anglosassone però con una visione dell'economia solidale. Quindi abbiamo un'attenzione particolare a quelli che sono anche i problemi legati alla sua sussidiarietà, perché per noi è un principio fondamentale è quello della sussidiarietà e del sostegno anche a chi è in difficoltà. Infatti se lei mi permette direttore, sì. un punto che a me sta particolarmente a cuore anche perché è un impegno per la mia città, ma anche un impegno con le associazioni di volontariato, no profit, ma un impegno che mi sono assunta anche a livello nazionale con il gruppo femminile del partito che si chiama Direzione Italia Leonesse, quello della costituzione di una casa famiglia di accoglienza a Padova per le donne che hanno subito violenza e per i loro figli, perché ultimamente ci sono dati agghiaccianti per quanto riguarda il femminicidio ma anche purtroppo i minori non sono sufficientemente tutelati. Mi piacerebbe portare avanti questa proposta per la costituzione appunto di una nuova casa e ho lanciato al sindaco eh, una mia idea, praticamente con il 5% delle tasse che si ricavano dalle mense universitarie e scolastiche si potrebbe andare a effettivamente costituire questa nuova casa famiglia che offra assistenza psicologica, medica e legale anche ai bambini oltre che alle donne. Bene, abbiamo ascoltato il progetto anche di Silvia Carpanese per la nostra città, ricordo Silvia Carpanese di eh, Lista Direzione Italia, lista che appoggia eh, Massimo Vitonci, eh, sindaco, alle prossime amministrative. Noi ci rivediamo ovviamente dopo l'11 di, eh, di eh, giugno. Grazie per l'attenzione e una buona giornata.